Hello， 大家好，我是新风君。哪一个男人能抗拒钢铁机器人的诱惑呢？尾田设计出来的弗兰奇非常巧妙的把钢铁机器人和变态融合在了一起，保留了钢铁机器人原始的机械力，又赋予其搞笑的能力，弥补了钢铁机器人没有情感的缺陷。作为草帽团的船匠，弗兰奇除了会耍宝和修船，打起架来也是疯狂的不得了。今天我们就一起来盘点一下弗兰奇最精彩的五场对决吧。第一场暴力，弗兰奇 PK 路飞。刚出场的弗兰奇的确很不讨喜。作为水之都的黑道老大，与大多数反派角色一样，嚣张跋扈、欺压平民。弗兰奇率领手下打伤乌索普，又抢了草帽团两亿贝利。最终，草帽团忍无可忍，对弗兰奇一家采取了报复行动。当出门消费的弗兰奇回来后，发现家里一片狼藉，顿时发了飙，准备找路飞打架。作为人造人，弗兰奇的招式对于路飞来说既新奇又邪门。他可以喷射火焰，他的拳头可以飞射出去。就在二人越打越激动，眼看单挑就要进入白热化的时候，船工们打断了这场单挑。虽然未分胜负，但弗兰奇以此战证明了自己黑道大哥的地位实力。以当时路飞的实力，在于弗兰奇的短暂交手中，也丝毫没有讨到便宜。第二场，可乐的力量，弗兰奇 PK CP 9毛多鹰，哪有人靠可乐变强的呀、啊？少废话，我就是这种人。面对乔巴的质疑，弗兰奇毫不客气的给予回应。在与 CP 9猫头鹰的单挑中，弗兰奇不仅曝光了自己奇葩的战斗方式和动力输出，而且还表现出了颇为勇猛的一面。猫头鹰是组织内 T 的高手，而且能够以纸枪的速度出拳。明明被猫头鹰揍得飙出血，弗兰奇却依然坚挺地嘲讽道：“没用的拳头。”紧接着一拳回应过去，直接破了猫头鹰的铁块防御，打得他脸上开花。猫头鹰也不甘示弱，不躲不闪，同时嘲讽道：“你的拳头像棉花一样软。”两人就这样，谁也不服谁，谁也不躲，就站在原地你来我往的对打，直到乔巴突然闯入房间。这里有一个很有趣的插曲，原来弗兰奇的人设性格会根据所提供饮料类型而转变。如果他的燃料是蔬菜汁儿，拳头就会软弱无力；如果他的燃料是茶，暴躁的性格就会平复下来，变得喜好和平。只有喝了可乐，才会变得暴躁易怒，而且十分勇猛。当乔巴将可乐丢给弗兰奇后，弗兰奇马上如同新生一般，仅一拳超级战锤就将猫头鹰打倒在地。一边的乔巴也惊得差点掉了下巴。你说的没错，之前的拳头确实是软绵绵的。弗兰奇这样说。第三场铁拳，弗兰奇 PK 海军本部上校。弗兰奇到底有多强？不论是两年前的弗兰奇，还是两年后的弗兰奇，他的真实实力一直是一个谜。弗兰奇单挑场次比较有限，而且每次打架似乎都有所保留，感觉不到他发挥真正的实力。在司法岛结尾时，草帽团和海军们来了一场全体大乱斗，弗兰奇直接迎面刚上海军本部上校贝瑞古德，结果居然打得有来有往，并没有落得下风。最后一击左手武器居然反胜了这个上校。此战斗虽然没有持续太久，但是也十分精彩。要知道，此时的弗兰奇刚刚与 CP 9猫头鹰单挑完，体力状态已经消耗了许多。这样一来，也许我们可以大胆的猜测，弗兰奇单挑作战能力应该完全在海军本部上校之上，与 CP 9的高手持平。第四场钢铁之心，弗兰奇将军降临。愚人岛大决斗时，由于愚人族的剧毒部队使得草帽团无法近身战斗，于是弗兰奇出动了四号船舱的犀牛摩托以及五号船舱的恐龙坦克，但是风光没几分钟就被愚人们挖的陷阱给攻破了。这下弗兰奇真的怒了。合体了犀牛摩托和恐龙坦克，新的武器钢铁海盗弗兰奇将军降临。这个来自天才科学家贝加庞克博士的技术被弗兰奇开发运用在自己的作品当中，震撼全场。弗兰奇将军不仅刀枪不入，而且拥有高达机器人一样的巨大配件，毫不费力地将现场这些愚人士兵吊打碾压。这场战斗当属弗兰奇最为震撼的战斗之一。紧接着，弗兰奇将军又迎面硬刚新愚人海贼团的干部乌贼人伊卡洛斯。最后用火焰将伊卡洛斯打败。不过有趣又遗憾的是，弗兰奇将军有很多技能，如激光炮、火焰弹等，都是需要打开座舱由弗兰奇自己亲自释放。弗兰奇将军似乎不具备这些技能和武器，所以真的很期待，在未来的时候，弗兰奇会将这个钢铁海盗开发出更多新颖的尖端武器。第五场变态硬汉的对决，弗兰奇 PK 塞尼奥尔皮克。弗兰奇与唐吉诃德家族干部皮克的单挑，当属弗兰奇目前为止最为精彩的战斗了。这是一场两个铁血变态惺惺相惜的对决，即便是变态，也有硬汉的一面啊。皮克的外表给人一种奇怪的感觉，他叼着奶嘴，穿着纸尿裤，但实际上他却是一个极其有情有义的人。他变态的打扮，原来是为了不让其他女性靠近自己，从而守住自己对妻子的忠心。
。而在与弗兰奇的对战中，即便知道弗兰奇的弱点，即便有机会偷袭弗兰奇，但皮克都没有这样做，而是面对面与弗兰奇来了一场男人与男人正大光明的对战。此战的热血程度堪比路飞与卡塔库里的真男人对战，不掺有一丝丝诡计和小手段，纯粹的正面硬刚。最终，我们的铁人弗兰奇还是占了上风，战胜了皮克。虽赢得了战斗，但弗兰奇对皮克表达了崇高的敬意。好了，以上就是弗兰奇最精彩的五场对决了。我是先锋君，咱们下期见。